eu îmi doream foarte mult să reușesc să lucrez în cadrul performanței, tehnicul de performanță. Am întrebat și domnii care conduceau Centrul Național și Federația Română de Tenis, pe Alexe Bardan și alți oameni, dacă am vreo posibilitate să mă integrez acolo sau să lucrez acolo. Și a fost un părinte care avea un copil care juca tenis și care vrea să înființeze o clasă de tenis pentru băiatul lui, care a venit la facultate să caute un profesor de tenis. Acolo a nimerit la căminul de fete și a intrat înăuntru și a întrebat despre un antrenor de tenis care, pe care îl recomandă ele. Ele l-au trimis la mine, aveam ochii frumoși. <laughs> Și eu jucam în, în facultate acolo pe teren de tenis cu colegii și jucam mai frumos așa față de restul și toți erau entuziasmați când jucam acolo tenis, toți colegii. Și domnul a venit la mine în cameră, eu lipseam, acolo era un alt antrenor de tenis care i-a spus ok, nu e aici firii, pot să vin eu să vă ajut. Eu m-am întors seara în hotel, în mini hotel, că stăteam în mini hotel, am aflat de povestea asta și am apelat la o cunoștință ca să re mă reîntâlnesc cu domnul respectiv care vrea să înființeze clasa de tenis. Și am ajuns titular pe postul de la Liceul Sportiv Emil Racoviță, unde acolo au dat examen 24 de sportiv, printre care era și Victor. Așa ne-am cunoscut Victor și cu mine. Am început antrenamentele și următoarele două luni am simțit că el e sportivul care poate să facă, să joace un tenis de calitate. Și am ales să fiu doar cu Victor, care era un băiat foarte calm, foarte așezat, dar el până la 16 ani, 17 ani, într-adevăr, nu, nu a beneficiat de nicio condiție de performanță sau de un ajutor, nici măcar sufletesc sau um, prietenesc sau financiar, eu n-am putut să-l ajut, pentru că și eu eram profesor atunci, dar am găsit împreună un domn care a mijlocit relația cu un sponsor și ne-a ajutat ulterior în măsura în care a putut și el. Și ceea ce a fost un minim pentru noi, dar un minim necesar. 